প্রবাসে প্রতিনিয়ত ঘটছে নানা ঘটনা সেসব খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন প্রবাস প্রতিদিনে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফাতেমা জান্নাত আইরিন দর্শক দেখব প্রতিনিধিদের পাঠানো নানা খবর নিয়ে একটি ডেস্ক রিপোর্ট সাত মার্চ বুধবার স্থানীয় সময় রাত আটটা পঞ্চান্ন মিনিটে রিয়াদ মহানগর আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ ইউনেস্কো স্বীকৃত ইতিহাসের অমূল্য দলিল ঐতিহাসিক সাত মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দিবস পালন করে সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ ইউসুফ খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফারুক হোসেনের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রিয়াদ আওয়ামী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এম আর মাহবুব প্রধান বক্তা ছিলেন রিয়াদ আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি এম এ জলিল ফ্রান্স সফররত ঢাকা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানকে গণ সংবর্ধনা দিয়েছে ঢাকা বিভাগ অ্যাসোসিয়েশন ফ্রান্স প্যারিসের স্থানীয় একটি হোটেলের অভিজাত এক হল রুমে আয়োজিত এই সংবর্ধনায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শেখ শাহজাহান রহমান শারু বঙ্গবন্ধু পরিষদ জেদ্দার নির্বাচনে সভাপতি পদে ইসমাইল হোসেন সাধারণ সম্পাদক পদে আতাউর রহমান ভুইয়া ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সোহেল রানা সরাসরি কাউন্সিলরদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন এতে নির্বাচন কমিশনার ছিলেন সাদেক আহমেদ ও আহ্বায়ক ছিলেন মোহাম্মদ জামশেদ রাউজান সমিতি জেদ্দার প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে উৎসব ও আলোচনা সভা হয়েছে আলী আসকর চৌধুরীর সভাপতিত্বে হাসান উল্লার সঞ্চালনায় সমিতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সোলেমান ইউনুস আবু বকর সাবের হোসেন কাজী নজরুল ইসলাম সরফরাজ খান ও সৈয়দ আব্দুর রহমান সহ আরও অনেকে সতেরোই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে নয় মার্চ শুক্রবার স্থানীয় সময় বিকেল চারটায় বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল জেদ্দার প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল বাংলা ও ইংরেজি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিশুদের চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা আয়োজন করে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন জেদ্দা কনসাল জেনারেল এফ এম বুরহানউদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর লেবার আমিনুল ইসলাম কনসুলার মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন ভাইস কনসাল মোস্তফা জামিল খান সহ কমিউনিটির অনেক নেতারা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের ইউনেস্কোর স্বীকৃতি উদযাপন উপলক্ষে লেবাননের বাংলাদেশ দূতাবাস এক আলোচনা সভার আয়োজন করে এগারোই মার্চ রবিবার বিকাল তিনটায় দূতাবাসের হল রুমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন লেবানন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ প্রবাসী বাঙালি ও দূতাবাসের কর্মকর্তারা সৌদি আরব সফররত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ডক্টর নমিতা হালদারকে সংবর্ধনা দিয়েছে রিয়াদ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ বাংলা শাখা স্কুলের চেয়ারম্যান মোস্তাক আহমেদের সভাপতিত্বে ও আব্দুল হাকিমের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ডক্টর নমিতা হালদার রিয়াতে বারোতম বাংলাদেশ সৌদি আরবের যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের বৈঠক শুরু হয়েছে দুই দিন ব্যাপী এই বৈঠকে দুদেশের শ্রম অর্থ বিনিয়োগ বাণিজ্য শুল্ক বিমান পরিবহন আন্তর্জাতিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব কাজী শফিকুল আজমের নেতৃত্বে সতেরো সদস্যের প্রতিনিধি দল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মসি ও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড নমিতা হালদার বৈঠকে অংশ নেন এ সময় দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন প্রবাস প্রতিদিন আজ এ পর্যন্তই আগামীতে আবারও দেখা হবে প্রবাসীদের যে কোনো খবর জানতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটি সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন প্রবাসীদের অধিকার নিশ্চিত করুন